Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Estamos, así es, en uno de los escenarios más conocidos de los Países Bajos y quién sabe si de todo el continente, el Johan Cruyff Arena. El himno nacional de Argentina resuena en el estadio. Después de ponernos los pelos de punta, llega el momento. Un partido entre dos equipazos de gran calibre. Una señal de bienvenida para todos los seguidores. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso. Pero al mismo tiempo, esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos. Que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo, podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. Comienzo el encuentro. Holanda trata de crear juego. La par es gol. 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 Ya tenemos el primer gol. Y solo, solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Posible fallar un centro tan bueno. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Esto supone un importante primer paso. Lo Celso. Tagliafico. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Depay. ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Qué bien supo ganarle el balón la defensa! Es fácil ver a dónde iba a parar esa jugada si no la interrumpen. Se ha quedado sin espacio. Vuelca el juego a la banda derecha. Pueden tener una buena ocasión. Messi. Juegan esa pelota en corto. Allá va el centro. No hay movimiento. Saque de puerta. Holanda trata de crear juego.
Holanda. Parece encantado de que su delantero centro campe a sus anchas. No sé yo si eso les va a funcionar como espera su entrenador, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Tienes dudas? ¿Algún motivo en concreto? Bueno, es que es el hombre que carga con la responsabilidad del gol y lo estás alejando del gol, del área. Bueno, es verdad que es cierto que sumar hombres por las bandas te permite infiltrarte mejor tras la defensa, pero yo lo prefiero rematando realmente. Pasa en profundidad a Messi. La devuelve hacia la medular. Optan por retrasar esa pelota. La manda arriba. Se hace con ella. Lo censo. Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. Avanza por el centro. No, está perdiendo la pelea. Leandro Paredes. Montiel. Di María. Grandísimo control. Argentina no lo está viendo nada claro para sacar esos balones y poder ir a por el empate. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. ¡Lo Celso! ¡Dentro del área! ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! Una defensa de lo más terril, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. Esto será saque de lateral. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente. Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo. ¿eh? Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Argentina debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar. Si es un mundo eso, ¿eh? Si sí, resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé. Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también. Ahora que tiene el balón puede crear una buena... ¡Messi! ¡Una muy buena parada! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Depay. Decide buscar el hueco. El esférico sale rechazado. Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Pasa en profundidad a Messi. Gran juego de toque. ¡Qué habilidad! Avanza junto al lateral del área. Holanda trata de buscar esa chispa. Corta la jugada de peligro con una buena intervención. Lo Celso. Cambia el juego a la izquierda. Busca una buena jugada. Busca la forma de pasar. Balón para arriba. Pasa en profundidad a Messi. 
Lo Celso, Lo Celso. Y de nuevo aparece el Mesa. Conseguir pues llegar a esa pelota tiene muchísimo mérito, aunque su defensa debería estar más atenta. De Pai. Juega hacia la banda. Entra trazando una diagonal. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Buen robo de balón y contragolpe. Y devuelve el balón al centro. Juega hacia la banda derecha. ¡Balón para Di María! ¡Buscó el remate con la cabeza! ¡Cómo, cómo se puede fallar eso! Puede haber supuesto un punto de inflexión en el partido justo. Ese gol les había venido de perla. Correa. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Germán Petzela. Balón largo hacia adelante. ¡Qué buen balón adelante! Argentina puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Buena entrada con determinación. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Memphis de Pai. Holanda trata de buscar esa chispa. Quiere subir el ritmo. Ha entrado con mucha dureza. Germán Petzela. Argentina. Tiene que marcar como oportunidad de gol. Despeja como puede. El colegiado pita el final en este momento. Hemos tenido una clara situación de quiero y no puedo. Casi logran la recompensa del empate con esa última jugada, pero al final no ha podido ser. El partido estuvo igualado y podía haber ganado cualquiera. La suerte no les ha sonreído en esta ocasión. No han sabido remontar el gol del rival. Han tenido muy poquito acierto y les ha faltado tiempo para buscar al menos el empate. Y aquí finaliza la retransmisión en directo de esta noche. Les ha hablado Carlos Martínez con Julio Maldonado en los comentarios. Yo tengo ganas de repetirlo. Buenas noches. Muchas gracias, señor Martínez.